द गिम्प के ट्यूटोरियल में खुश आमदीद ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनोट की तरफ से तैयार किया गया है यहां इस इमेज में क्या मसला है यहां कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता कि इस बोर्ड पर क्या है लिहाजा मैं यहां इस लिखाई को उभारना चाहता हूं मैं आसमान को ऐसे ही रखना चाहता हूं मैं इस लेयर को डबल करता हूं और मैं कर्वस टूल चुनता हूं इमेज के इस हिस्से पर गौर करें मैं इसे थोड़ा हल्का करने के लिए करु को ऊपर खींचता हूं यह अच्छा लगता है और अब मैं यहां थोड़ा गहरा करने के लिए इस सियाह पॉइंट को और ऊपर खींच रहा हूं मुझे लगता है ये काम करना चाहिए अब मैं साइन बोर्ड पर जो लिखाई है वो नीचे की इमेज में चाहता हूं लिहाजा मैं लेयर मास्क चुनता हूं और लेयर मास्क को ब्लैक से भरता हूं अब मैं अपनी पुरानी इमेज पर वापस आता हूं और लेयर मास्क पर काम करता हूं जिसका बॉर्डर सफेद है अब यहां मैं पेंट टूल चुनता हूं फोरग्राउंड कलर में वाइट यानी सफेद चुनता हूं मैं एक ब्रश चुनता हूं और इसको बड़ा करता हूं अब मैं लेयर मास्क पर पेंट कर रहा हूं मुमकिना तौर पर मुझे इमेज में ज़ूम इन करना चाहिए यह बेहतर है वो अच्छा है आप इन कीज को देख सकते हैं जो मेरे की इंडिकेटर में दबाई गई हैं ये कहीं बेहतर लगता है अब मैं लेयर को दोबारा डबल करता हूं और ओवरले मोड को चुनता हूं और बैकग्राउंड को थोड़ा ज्यादा देखने के लिए ओपेसिटी को थोड़ा कम करता हूं मेरे हिसाब से यह अब अच्छा लगता है अब मैं अपनी इमेज सेव करने के लिए तैयार हूं यहां मैं कॉपीज यानी नकूल पर काम कर रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ सेव पर क्लिक करता हूं या कंट्रोल और एस दबाता हूं और बिल्कुल मैं यहां सारी लेयर्स को सेव करना नहीं चाहता मैं इसे जेपेग इमेज के तौर पर सेव कर रहा हूं इस इमेज को वेब पर अपलोड करने के लिए इसे रिसाइज करने की जरूरत है लिहाजा मैं इमेज पर जाता हूं स्केल इमेज और मैं विड्थ को 600 तक कम करता हूं अब मुझे इसको थोड़ा सा शार्प करना है तो मैं फिल्टर्स एनहांस शार्पन करता हूं मैं इमेज में आठ इफेक्ट्स यानी असरात को जांचता हूं और यहां आप कुछ रोशनी देख सकते हैं अब मैं इसे कॉपी के तौर पर सेव कर रहा हूं मैं इसे स्मॉल नाम देता हूं और सेव करता हूं मैंने इस इमेज को मुकम्मल कर लिया आपको एडिटिंग के वक्त दो चीजों को ज़हन में रखना चाहिए पहली अगर आप इमेज का एक हिस्सा तब्दील करना चाहते हैं और बाकी को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इस लेयर की एक कॉपी बनाएं और तब्दीली करें और फिर लेयर मास्क को ऑन करें सियाह यानी ब्लैक इमेज को छुपाता है और वाइट यानी सफेद 
वहां की चीजों को जाहिर करता है दूसरी चीज अगर आप ओवरले मोड में दूसरी लेयर को इसके ऊपर रखते हैं तो इमेज के कलर और कंट्रास्ट बेहतर होंगे फौरी तौर पर एडिट करने के ये दो तरीके हैं इस इमेज में आप कम से कम दो मसाइल देख सकते हैं पहला मैंने लोगों के पैरों की इमेज काट दी है जबकि इनका साथ में रहना वहां ज्यादा अच्छा होता और दूसरा मसला इस इमेज में ये इमारतें गिरती हुई लगती हैं क्योंकि मैंने कैमरे को ऊपर की तरफ रखा मैं पर्सपेक्टिव टूल चुनता हूं मैं डायरेक्शंस डायलॉग में करेक्टिव बैकवर्ड चुनता हूं और प्रीव्यू में मैं ग्रिड चुनता हूं मैं आउटलाइन या इमेज منتخب कर सकता हूं लेकिन मैं ग्रिड चुनता हूं जब मैं इमेज पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहां इंफॉर्मेशन यानी मालूमाती विंडो मिलती है जिसमें ज्यादा काम की मालूमात नहीं है लिहाजा मैं इसे यहां से हटाता हूं अब यहां मेरे पास ये ग्रिड है और अब मुझे इस इमेज में ग्रिड लाइंस को वर्टिकल यानी उमूदी हालत में अलाइन करना है आउटपुट इमेज में ये ग्रिड लाइंस या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होंगी और ये ऊपर की लाइन इमेज का सबसे ऊपरी हिस्सा होगा तो मैं इसे यहां पर खींच रहा हूं मैं इमेज को देखता हूं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है अब मैं ट्रांसफॉर्म दबाता हूं हमें इसे ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील होने तक इंतजार करना है और ये यहां है अब आप यहां दूसरा मसला देखते हैं ये जमीन बहुत सही नहीं है लिहाजा मुझे इस इमेज को क्रॉप करना है मैं अपने क्रॉप टूल पर जाता हूं मैं साइड की इमारत को हذف करना चाहता हूं और सिर्फ इसको वहीं छोड़ दें यह थोड़ा सा चौकोर की तरह लगता है चिनाचे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करता हूं और इसे 1 बाय 1 रखता हूं इमेज में लोगों समेत अब मेरे पास चौकोर क्रॉप है मुझे लगता है ये क्रॉप काम करना चाहिए इस पर क्लिक करें और ये यहां है अब मैं कर्वस टूल चुनता हूं इसमें मजीद कंट्रास्ट के लिए हाइलाइंस को थोड़ा सा ऊपर करते हैं अब ये इमेज भी पूरी हो गई ये अगली इमेज है अब इस इमेज के साथ क्या करते हैं मैं रोटेट टूल चुनता हूं और वन दबाकर इमेज में ज़ूम इन करता हूं यहां इमेज के दरमियान मैं अच्छे वर्टिकल यानी अमूदी सेक्शन के लिए देखता हूं और डायरेक्शन में मैं करेक्टिव बैकवर्ड रोटेशन चुनता हूं मैं क्यूबिक इंटरपोलेशन चुनता हूं और प्रीव्यू में ग्रिड चुनता हूं अब ग्रिड लाइंस हासिल करने के लिए इमेज पर क्लिक करता हूं 
अब मैं घर की अमूदी साख्त के साथ इन ग्रिड लाइन्स को अलाइन करता हूँ। मुझे लगता है बस इतना ही काफी है। मेरे पास ये छोटी खुली विंडो है, जो 2.90 डिग्रीज दिखाती है। मैं रोटेट पर क्लिक करता हूँ और आखरी नतीजे के लिए इंतजार करता हूँ। ये रहा। ये बेहतर लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत डिस्टॉर्शन यानी बिगाड़ है और मुझे इसमें तरमीम करनी चाहिए। लेकिन अब मैं इस इमेज को क्रॉप कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये ठीक है। मुझे लगता है मैंने इमेज को ठीक से नहीं घुमाया है। मैंने ज़्यादा नहीं घुमाया और मैंने सही जगह को नहीं चुना। लहाज़ा इसको दुबारा करते हैं। मैं कंट्रोल और जड दबाकर स्टेप्स को वापस अंडू करता हूँ। मैं रोटेट टूल को दुबारा चुनता हूँ। पहले चुनी हुई सेटिंग्स यानी तर्तीबात को मैं नहीं बदलता। अब मैं इमेज के सेंटर यानी मरकज को यहाँ इस टीवी टॉवर पर मुकरर कर रहा हूँ। और बस इस टीवी टॉवर पर अलाइन कर रहा हूँ। टीवी टॉवर इमेज का डोमिनेंट यानी गालिब हिस्सा है। और अगर ये सीधा नहीं है, तो इमेज सीधी नहीं लगती। ये बेहतर लगता है। और अब मैं क्रॉप टूल लेता हूँ। और इसमें ज़्यादा मनफी स्पेस के बगैर क्रॉप चुनता हूँ। अब आखरी चीज़ मुमकिना तौर पर इमेज में थोड़ा ज़्यादा कंट्रास्ट लाने के लिए थोड़े से करुँज ये ठीक है, अब मैंने ये इमेज पूरी कर ली। ये इमेज पोर्ट्रेट के मोड में होनी चाहिए, लिहाजा यहाँ मुझे ये बदलनी है। मैं इमेज, ट्रांसफॉर्म और रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर जाता हूँ। अब मैंने अपनी इमेज घुमा ली है। जब हम अपनी इमेज 90 डिग्री घुमाते हैं, तो इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती, जो कि JPEG इमेजेस के लिए खास तौर पर अहम है। अब इस इमेज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट लाते हैं, और मैं इसके लिए कर्व्स टूल इस्तेमाल करता हूँ। आप लेवल्स टूल या दीगर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए कर्व्स टूल बेहतरीन है। सिर्फ एस करो को हल्का सा इस पर रखें और मुझे लगता है हमने कर लिया। मैं इमेज सेव करता हूँ। अब अगली इमेज मुख्तसर में इमेजेस की फौरी तौर पर एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ बुनियादी टूल्स की जरूरत होती है। पहला रोटेट टूल करेक्टिव मोड और ग्रिड को प्रीव्यू की तरह इस्तेमाल करें 
और ग्रिड को वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स के साथ अलाइन करें झुकी हुई लाइंस के लिए आपको पर्सपेक्टिव टूल की जरूरत है दुबारा करेक्टिव मोड और ग्रिड इस्तेमाल करें और ग्रिड को वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स के साथ अलाइन करें इमेज का कंट्रास्ट और लाइटनेस ठीक करने के लिए कर्व्स टूल मुंतखब करें और एक एस करो इस्तेमाल करें ये ज्यादातर हालात में कारामद होता है या बाज हालात में अगर आप एक सॉफ्ट इमेज चाहते हैं तो उल्टा एस करो इस्तेमाल करें आप यहां बाहर हकीकी धुंध देख सकते हैं इमेज और फिर ट्रांसफॉर्म मेन्यू पर जाएं जहां आप इमेज को रोटेट यानी घुमा सकते हैं और आउटपुट के साइज को स्केल कर सकते हैं आखिर में फिल्टर्स फौरी तौर पर एडिटिंग करने के लिए जरूरी हैं एनहांस और शार्पन पर जाएं बहुत से टूल्स के इस्तेमाल के बाद मसलन रोटेटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स पर्सपेक्टिव टूल या रिसाइजिंग तस्वीर मजीद सॉफ्ट हो जाएगी शार्पनिंग के साथ आप वो रिडू कर सकते हैं आपको लेयर्स की वाकफियत होनी चाहिए पहले लेयर डबल करें और मिसाल के तौर पर चेक करें कि ओवरले मोड या दीगर मोड्स में क्या होता है यहां तहकीक के लिए बहुत कुछ है और मैं इनको कभी और बताऊंगा आप देखते हैं कि हर बार जब मैं लेयर मोड बदलता हूं तो मुझे पूरी तरह से एक مختلف इमेज हासिल होती है अगर आप इमेज के सिर्फ एक हिस्से को तब्दील करना चाहते हैं तो लेयर मास्क जोड़ें और जो चीजें आप अपनी इमेज में देखना चाहते हैं इन्हें वाइट से भरें वो चीजें जो आप नहीं देखना चाहते इन्हें ब्लैक से भरें ग्रे जुज़वी तौर पर जाहिर है और ये ट्रांसपेरेंट है मुझे लगता है इस हफ्ते के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इस ट्यूटोरियल का ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ